بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح علی صدری و یسر علی عمری وحل العقدتم لسان یفقہ قولی الصلاة والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سید یا حبیب اللہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و سنا حضور سرور کائنات احمد مجتبہ جناب سیدنا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ 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 عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام ملک پاکستان کے اندر جتنی بھی پولٹیکل پارٹیز ہیں ان میں تحریک لبے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تحریک لبے کی سلام انٹرنیشنل کا شمار بھی سر فرست ہوتا ہے اگرچہ جتنی بھی دیگر پولٹیکل پارٹیز ہیں ان کے پاس اپنا کوئی دستور نہیں ہے اپنا کوئی منشور نہیں ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہیں اس ملک پاکستان کے نظام کو وہ کیسے بدل سکتی ہیں ان کی پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انایت سے تاریخ لبے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیاسی ونگ تاریخ لبے کے اسلام انٹرنیشنل کے پاس قرآن کی صورت میں دستور ہے اور سرکار دو عالم نور مجسم شفی معاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانی علیشان کے صورت میں منشور موجود ہے بنی پاکستان قائد عظم حمد علی جلال رحمہ اللہ تعالیٰ سے جب پشاور کنفرنس میں یہ پوچھا گیا کہ آپ پاکستان کو حاصل کر کے کیا کرنا چاہتے ہیں ماز آپ یہ ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کر کے اس میں کیا کریں گے کیسے اس میں نظام چلائیں گے قوانین کہاں سے لائیں گے آئین کون سے ہوں گے جن پر عمل کیا جائے گا تو قائد عظم حمد علی جلال رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ماز اس کو ایک زمین کا ٹکڑا نہیں بلکہ ہم اسے قرآن سنت کی لیبارٹری بنانا چاہتے ہیں الحمدللہ تاریخ لبے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و لبے کی سلام کہ جس نے 2018 والے جنرل الیکشن میں حصہ لیا اور اس ملک پاکستان کی سالمیت اور استحقام کے لیے اپنی بساط کے مطابق اپنا کام سر انجام دیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انایت سے 2018 والے جو جنرل الیکشن گزرے ہیں ان میں مجھے بھی امیدوار بنائے صبح اسمبلی کے تحت منتخب کیا گیا نمزد کیا گیا لیکن ہمارا جو محول ہے معاشرہ اور سسیٹی ہے اور ملک پاکستان کے اندر اشرافیہ نظام ہے اس کے اندر یہ انتہائی دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس محول میں جتنا بڑا کرپ بندہ ہوگا جتنا بڑا چور اور ڈاکو ہوگا اسی قدر ہی اس کی عزت بھی کی جاتی ہے اس کی حوصلہ افضائی بھی کی جاتی ہے اور اسے پروٹوکول بھی دیا جاتا ہے کیونکہ ہم اس مرحلہ سے گزرے ہیں ہم نے یہ سارے چیلنجز کو فیس کیا ہے کہ جس قدر انسان شریف نفس ہوگا دیندار ہوگا قرآن سنت پر عمل کرنے والا ہوگا تو یہ ہمارا محول سسیٹی اس کو ڈیگریٹ کرتے ہیں اور اس کو حکارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انایت سے جو الیکشن گزرے ہیں ان کے اندر چیرمہ تاریخ لبے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تاریخ لبے کی سلام انٹرنیشنل کنز العلماء وحر العلوم معلم اصر حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اشرف عاصف جلالی چیرمہ تاریخ لبے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی حصہ لیا اور ملک پاکستان کے نظام کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غیوارہ بنانے کے لیے آپ نے اپنا کردار ادا کیا ہے اور اس دوران بھی یعنی جو الیکشن کی کمپین چل رہی تھی اس دوران بھی آپ دامت برقات ملالیہ نے کسی لحاظ سے کسی کے ساتھ بھی کوئی نرمی نہیں برتی اگر کسی نے کوئی خلاف شرح کام کیا ہے چاہے وہ اس وقت کے جو حکمران تھے وہ ہوں یا موجودہ وقت کے حکمران ہوں وہ ہوں آپ نے کسی کے ساتھ بھی یعنی کوئی نرمی اس لحاظ سے کہ کوئی شریعت کی خلاف ورزی کرتا رہے اور آپ خموش رہے نہیں آپ نے ایسا نہیں کیا دوران کمپین بھی آپ نے ہمیشہ قرآن سنت پر عمل کیا ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے خاطر آپ نے یہ فریضہ سر انجام دیا ہے لیکن بدقسمتی سے آج حضرت کنز علماء دامت برقاتم العالیہ کی ذات کے خلاف ایک پلاننگ کے تحت پرپوگنڈا کیا جا رہا ہے آپ کا بیداغ ماضی آپ کا روشن کردار اور آپ کی جو خدمات دینیہ ہیں معاذ اللہ ان کو ڈیمنج کرنے کی ایک نکام کوشش کی جا رہی ہے اور مختلف طرح کے جو اوچھے ہتھ کنڈے ہیں ان کو استعمال کیا جا رہا ہے جس طرح کہ ناظرین کرام آپ دے چکے ہوں گے کہ جو موجودہ حالات کے تناظر میں ایک ٹوپک زیر باس ہے اور اس میں معاذ اللہ جو حضرت قائد علیہ السنت دامت برقاتم العالیہ کے اس بیان کو سیاک و سباک سے کاٹ کر خیانت کر کے 
جو پیش کیا جا رہا ہے اور پھر معاذ اللہ سم معاذ اللہ علی باللہ جو گستاخی کا الزام لگایا جا رہا ہے وہ انتہائی قابل تشویش ہے سب سے پہلے تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں اور پاکستان کے جتنے بھی مقتدر ادارے ہیں اور چیف آف آرمی سٹاف میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت قانز علماء دامت برکات العالیہ کی زندگی کھلی کتاب کی طرح ہے آپ کا بیداغ ماضی آپ کا روشن کردار سب کے سامنے ہے الحمدللہ ہم نے نہ کرپشن کی ہے نہ ہم نے غربا کے مال کو لوٹ گسوت کے ذریعے حاصل کیا ہے اور نہ ہی ہم نے ملک پاکستان کے آئین کے خلاف بغاوت کی ہے الحمدللہ یہ ملک پاکستان ہمارے اسلاف نے بنایا ہمارے ابا اجداد نے بنایا ہے اور ہمارے جو ابا اجداد کا خون ہے وہ اس کی بنیادوں میں ہے الحمدللہ ہم اس کے وفادار ہیں ہم اس کا استحکام چاہتے ہیں ہم اس کی سالمیت چاہتے ہیں ہم اس ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ چاہتے ہیں ہم اس میں خانہ جنگی نہیں چاہتے ہم اس میں فرقہ واریت نہیں پھیلانا چاہتے لیکن جو فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں ان کا حساب کس نے کرنا ہے ان کو لگام کس نے ڈالنی ہے اور ان شر پسند عناصر کے خلاف کروائی کس نے کرنی ہے ایک شخص کے جو کہ ملک پاکستان کا وفادار ہے آئینی پاکستان کا پاسدار ہے اسی کے خلاف ہی پرپوگنڈے کیے جا رہے ہیں اور اسی کے خلاف ہی جو اسمبلیز کے اندر قراردادیں منظور کی جا رہی ہیں تو سب سے پہلے میں ان مقتدر اداروں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا کردار ادا کریں اب جن لوگوں نے فرقہ واریت کی فضا قیم کی ہے اور معاذ اللہ اس قدر بد امنی پیدا کی ہے انہیں لگام ڈالی جائے ان کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے اور اس کے علاوہ جو رفضیت و تفضیلیت کا فتنہ سر اٹھا رہا ہے اور پھر اس میں جو سیاب کرام عالم ردوان کی آئے روز معاذ اللہ سم معاذ اللہ توہین اور گستاخیاں کی جا رہی ہیں ان لوگوں کے خلاف بھی قانونی کاروائی کی جائے آج وہ شخص کے جس نے معاذ اللہ توہین نہیں کی معاذ بوتان الزام لگا کر توہین کا ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے گستاخی کا جو ڈنڈورا ہے وہ پیٹا جا رہا ہے اور معاذ اللہ اسمبلی کے اندر قراردادیں منظور کی جا رہی ہیں میں اتنا پوچھنے کا تو حق رکھتا ہوں کہ جب انہی اسمبلیز کے اندر ختم نبوت اور آئین ختم نبوت کے اندر ترمیم کی گئی اور حج کے فارمز کے اندر جو ترمیم کی گئی تو اس وقت یہ سارے ارکانی اسمبلیز کہاں تھے کیا اس وقت ان کو غیرت نہیں آئی کیا اس وقت ان کا غیرت ایمانی کا جو جذبہ تھا وہ کس سرد خانے کی نظر تھا کہ ان کو ایک لمحے کے لیے بھی یہ سوچ اور فکر ان کے ہاں پیدا نہیں ہوئی کہ آئین ختم نبوت کو بدلا جا رہا ہے اور ان کی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہوتا رہا اور یہ خواب خرگوش میں اور خواب غفلت میں رہے اور اب وہ سارے کے سارے جو کہ غیر ملکی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں اور جو فرقہ وریت پھیلانے کے کام میں لگے ہوئے ہیں چاہے وہ ارکانی اسمبلی میں ہوں چاہے یا اس کے بار جو ان کے اشاروں پر کام کر رہے ہیں وہ ہوں یہ سب ملک پاکستان میں معاذ اللہ بد امنی چاہتے ہیں اور اس میرے ملک پاکستان میں معاذ اللہ یہ ایک انتشار و افطرا کی فضا قائم کرنا چاہتے ہیں لہذا سب سے پہلے ان لوگوں پر قانونی کاروائی کی جائے جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہیں شر پسند عناصر ہیں ان کو تلاش کیا جائے اور ان کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے اور اس کے بعد میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو اسلام کے لبادے میں اغیار کے اشاروں پر کام کر رہے ہیں اور غیر ملکی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے وہ جو مخلصین ہیں محبین ہیں اور دین کا کام کرنے والے ہیں خدمات دنیا میں مصروف عمل ہیں ان کی خدمات کو معاذ اللہ وہ مسخ کرنے کے در پہ ہیں جن کا کام ہی معاذ انتشار و افطراق پھیلانا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو کسی سے جا کر کسی دن ملاقات کر رہے ہیں اب ان میں یہ سر فہرست یہ اقبال چشتی نامی شخص ہے اور اسی کے ساتھ یہ منور حسین شاہ نامی شخص ہے جو کہ تفصیلی ہے اور پھر میں اس موقع پہ جو ہمارے مذہبی امور کے وزیر ہیں نور الحق قادری صاحب میں ان سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کو بھی تھوڑے ہوش کے نقل لینے چاہیے آپ کو یہ اقتدار ملا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سنیت کو معاذ اللہ ہی چیلنج کرنا شروع کر دیں اور جو رفضی اور تفصیلی ہیں اور جو ان کی ہم نوا ہے اور ان کی ہم نوالا اور ہم پیالا ہے آپ ان کی ہی پشت پنائی کرنا شروع کر دیں اور ان کی ہی بغل گیر ہونا شروع ہو جائے یہ آپ کے لیے روا نہیں ہے یہ اقتدار صدا نہیں رہے گا اقتدار کی مسرت پر بیٹھ کر اور اس نشے میں دت ہو کر یہ مت سوچنا کہ میں جو ایک وزیر ہوں اور میں جس کی بھی پشت پرائی کرتا رہوں اور جس کی مخالفت کرتا رہوں مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا یہ وقت آنے جانے والا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی 
کوئی غم کوئی فکر نہیں ہے ہم اپنے ملک پاکستان کی وفادار ہیں ہم آئین پاکستان کے پاسدار ہیں ہم اس پاکستان کی سالمیت و استحقام چاہتے ہیں ہم اس میں بد امنی نہیں چاہتے ہم اس میں انتشار و افتراک نہیں چاہتے لیکن جو لوگ ملک پاکستان کے امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں ہم ان کو یہ کام نہیں کرنے دیں گے الحمدللہ پاکستان بنایا تھا پاکستان بچانا ہے تن من دھن سب وار کے ہم نے یہ پرچم لہرانا ہے یاد ہے تم کو ہندوستان پہ جب انگریز کا سایا تھا گنگا جمنا کی درتی پہ کفر کا بادل چھایا تھا مسلم لیگ نے گھر گھر جا کے قوم کو پکڑ جگایا تھا آل انڈیا سنی کنفرس نے پاکستان بنایا تھا اب اس دیس کے والی ہم ہے ہم نے ہی اسے چلانا ہے پاکستان بنایا تھا پاکستان بچانا ہے لہذا ناظرین کرام ہمیں بھی آنکھیں کھولنی ہوگی ہمیں انتہائی چوکو چبند ہو کر رہ کر زندگی گزارنا ہوگا اپنے ملک پاکستان کی سالمیت و استحقام کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا اور اس میں ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اپنا حصہ اس میں ڈالنا ہوگا اور جو لوگ اس ملک پاکستان کی سالمیت و استحکام کو معاذ اللہ مسا کرنا چاہتے ہیں سب نے مل جل کر ان کا تعاقب کرنا ہوگا اور میں پھر آخر میں حضرت قبل قید علیہ سنت کنز علماء بحر العلوم معلم اصر حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اشرف عاصف جلالی چیر میں تاریخ لبے کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقف کی مکمل حمایت کرتا ہوں اور زلا سرگودہ اور اس کی جتنی بھی ڈویجنز ہیں ان کی طرف سے نمندگی کرتے ہوئے میں آپ کی برپور حمایت کرتا ہوں اور ہر لحاظ سے ہم حضرت قبلہ قائدی علیہ السنت دامت برکات ملالیہ کے ساتھ کھڑے ہیں ان کی شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور آخری سانس تک ہم عقیدی علیہ السنت نظریاتی علیہ السنت کے دفاع اور تحفظ کے لیے ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہو کی برگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہو ہمارے ملک پاکستان کو ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے اور جتنے بھی دشمنان اسلام دشمنان پاکستان ہیں اللہ ان کو نست و نابود فرمائے اللہ تعالیٰ اسلام کو غلبہ عطا فرمائے مسلمانان عالم کی خیر فرمائے وما توفیقی اللہ باللہ